pregnancy and embryonic development after implantation finger like projections arise from trophoblast called chorionic villi implantation endanu nammal kaniya video il kandu kaniyadana implantation kaniya kaniya odan thanne trophoblast il ninnu cheriya projections undagunu ee projections ne chorionic villi enna perilana velikkunathu finger like projections aanu undagunathu ആ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ കോറിയോണിക് വില്ല എന്ന പേരിൽ വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ ടിഷ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ മദറിൻ്റെ ബ്ലഡും ഉണ്ട് ദ കോറിയോണിക് വില്ല ആൻഡ് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ബിക്കം ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ കോറിയോണിക് വില്ലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആ ഫിംഗറിലേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് മെറ്റേണൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ കൂടെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ടും കൂടെ കോർത്തതുപോലെ ചേർന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ജോയിൻലി ഫോം എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എംബ്രയോ ആൻഡ് മെറ്റേണൽ ബോഡി എംബ്രയോയ്ക്കും മെറ്റേണൽ ബോഡിക്കും മെറ്റേണൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദറിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് എംബ്രയോയ്ക്കും മദറിൻ്റെ ബോഡിക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസൻ്റ So, placenta is the structural and functional unit between embryo and maternal body. Embryo ikkum, maternal body ikkum, edayil unndaunna structural and functional unit in yana placenta enna vilikkinnadu. It is made partly of fetal tissue and partly of maternal tissue. E placenta ide pagadhi portion maternal mother and tissue will nindum pagadhi pagam fetus in the pagadhi thundum ayetana unndaunnadu. see in this diagram we can see this is the embryo placenta villi placenta this is the placenta here this white colored structures we can see trophoblast ninnu undaguna finger like projections adinagathike uterine tissue interdigitate cheythu kayri irikkunnu namukku kaana the black color le അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഫേമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റയുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് പ്ലാസൻ്റൽ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ എംബ്രയോ എംബ്രയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ ഇവയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ്ലി റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എംബ്രയോ എംബ്രയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ്ലി ആക്ടസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊനാഡോട്രോഫിൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസൻഡൽ ലാക്ട്രിജൻ ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോജൻസ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് പ്ലാസൻഡ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് so like that placenta secretes certain hormones like human chorionic gonadotrophin or hcg and human placental lactogen that is hpl then estrogen and progesterones so these are the main functions of placenta supply oxygen and nutrients to the embryo removal of carbon dioxide and waste materials produced by the embryo then act as an endocrine tissue and secrete these hormones then the placenta is connected to the embryo by a structure called umbilical cord which help to transport materials between placenta and embryo so ee placenta ikku embryo ikku edar materials transport cheyunu allengi supply cheyunu nokka nammal ippa paranju appo adinu vendi sahayikkunna mattoru structure undu ee embryo ikkum placenta ikkum edayilayittu oru bridge aayittu act cheyunna oralu undu that is called the umbilical cord so umbilical cord is a structure that help to transport materials between placenta and the embryo placenta ayik embryo ayik edil material transport cheyan sahayikkunna structure aanu umbilical cord ennu ariyapadunnathu this is the umbilical cord it is marked here this placenta and the embryo in between this we can see umbilical cord during pregnancy the levels of hormones like estrogen progesterone cortisol prolactin and thyroxin are increased several folds for fetal growth and maintenance of pregnancy appo pregnancy nilanirthunnathinu vendittum fetus inde growth nu vendittum sahayikkunnathinu vendittu mother inde body il 
പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസും അനേക മടങ്ങായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രജസ്ട്രോജൻ കോർട്ടിസോൾ പ്രോലാക്ടിൻ തൈറോക്സിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോണുകളൊക്കെ അനേക മടങ്ങ് ബ്ലഡിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റസിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എ ഹോർമോൺ കോൾഡ് റിലാക്സിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ഓവറി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് റിലാക്സിൻ അത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ അപ്പോൾ റിലാക്സിൻ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രം ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഓവറിയിൽ നിന്നാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് റിലാക്സിൻ ദെൻ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ദ ഇന്നർ സെൽമാസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻഡു ആൻ ഔട്ടർ ലെയർ കോൾഡ് എക്ടോഡയം ആൻഡ് ആൻ ഇന്നർ ലെയർ കോൾഡ് മീസോഡയം ദെൻ എമ്മി സോറി ഇന്നർ ലെയർ കോൾഡ് എൻഡോഡയം ആൻഡ് എ മീസോഡയം ലെയർ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്ടോഡയം ആൻഡ് എൻഡോഡയം അപ്പോൾ ഇന്നർ സെൽമാസിൽ നിന്നാണ് എംബ്രയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നർ സെൽമാസിൽ ഉള്ള സെൽസ് ഡിഫറൻഷ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും അതിൽ ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എക്ടോഡയം ദെൻ ഇന്നർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോഡയം ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ മീസോഡയം ദീസ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഓൾ ഓർഗൻസ് ഇൻ അഡൽസ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിൽ നിന്നാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെർട്ടൻ ഓർഗൻസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം എക്ടോഡയും സം അതേഴ്സ് ഫ്രം എൻഡോഡയും ആൻഡ് സം അതർ ഓർഗൻസ് ഫ്രം മീസോഡയും ദ ഇന്നർ സെൽമാസ് കണ്ടെയിൻ സെർട്ടൻ സ്റ്റെം സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻസി ടു ഗീവ് റൈസ് ടു ഓൾ ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ആ ഇന്നർ സെൽമാസിനകത്ത് ചില സ്റ്റെം സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സെൽസ് നിന്നാണ് ഈ ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് കഴിവുള്ള പ്രത്യേകതരം സെൽസ് ആണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് അവയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദെൻ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എംബ്രയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് വേരിയസ് മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഓരോ കാലയളവിലും എംബ്രയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് എംബ്രയോസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എംബ്രയോയുടെ ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ടു മന്ത്സ് ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ലിംസ് കൈകാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റ്സ് വിരലുകളും ഫോം ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് മേജർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഫോംഡ് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സിലേറ്ററി സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹെയർ ഓൺ ഹെഡ് അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അനക്കം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഹെയർ ഓൺ ഹെഡ് തലയിൽ മുടി ഉണ്ടാകുന്നു എൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഐലിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐലിഡ്സ് കൺപോളകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഐ ലാഷസ് ആർ ഫോംഡ് കൺപീലികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ബോഡി കവേർഡ് ബൈ ഹെയർ ശരീരത്തിൽ രോമമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു End of 9 months, fetus is fully developed and is ready for delivery. In the end of 9 months, the fetus is fully developed and is fully developed. The fetus is fully developed and is ready for delivery. The fetus is fully developed and is ready for delivery. Next comes, Parturition and Lactation. Parturition and Lactation. The average duration of pregnancy is about 9 months. പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ നയൻ മന്ത്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ആ പീരീഡിനെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിനെ വിളിക്കുന്നത് വിഗറസ്
uterus. The signal for parturition originates from fully developed fetus and placenta. So, this parturition and delivery signal is developed from the fully developed fetus and placenta. If you have a fetus and placenta, you can the signal that originates. It induces mild uterine contractions. So, uterine contraction, uterus is a contraction. That contraction is called fetal ejection reflex. It induces the release of oxytocin from the maternal pituitary. So, if fetal ejection reflex on the reflex, that reflex is mother in the pituitary gland in the pituitary gland in the oxytocin and the hormone release. In the that oxytocin acts on uterine muscles. That oxytocin is the uterus in the muscles and causes strong contraction. There is a very strong contraction. Now, there is a very strong contraction from the fully developed fetus and placenta. Placenta is in the fetus. There is a very strong contraction. That is why we have a fetal ejection reflex. This reflex is a very pituitary stimulation. Pituitary is in the oxytocin release. That oxytocin is in the uterus in the volume. A strong atrial contraction develop you. This in turn stimulate further secretion of oxytocin. Abo, I uterine volo, corchuda, shakthamitra, contractory, then a palamitra, pituitary, we into goodal stimulation on the game, we into goodal oxytocin release a game. The stimulatory effect between uterine contraction and oxytocin secretion continues. So, if you have a stimulatory effect of oxytocin, release the uterus and stimulate the uterus. If you have a stimulation, you can release the uterus and 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 you can release the uterus. So, in the continuous side, the process is very strong. There are very strong contractions in the uterus. So, the baby is expelled from the uterus through the birth canal. That is parturition. Soon after delivery, the placenta is also expelled out. Delivery is done with the placenta. It is done with the placenta. And the Southern after birth on the pair learn will take another is not mentioned here. The mammary glands start producing milk towards the end of pregnancy. Pregnancy at a last stage like it to be taken mammary glands not the milk produces a year on it's another. This process is called lactation. The production or synthesis of milk in mammary glands is called lactation. This helps to feed the newborn baby. ये लैक्टेशन डे फलम इंद्रिमेंट इन जो चाले न्यूबोर्न बेबी आता है ना ना बा जहाँ दा शिशु भी ने फीड जाए ना इंद्रिमेंट इट आना मिल्क सिंदा सेसी इधर ही किन्दा द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इस कॉल्ड कोलोस्ट्रम अब आधिया कुट्टे जनिचे करना दायिता डेलिवरी क so, colostrum is the milk produced during the initial days of lactation. It contains several antibodies that provide immunity to the baby. This colostrum is the milk of the antibodies. This antibody is the immunity of the baby. It is the immunity of the baby. It is the immunity of the baby. So, breastfeeding during the initial period of infant growth. Is recommended by doctors for bringing a healthy baby. That is why a baby is growing in the initial stage. Breastfeeding is a must. Breastfeeding is recommended by doctors for bringing a healthy baby. So, in order to get immunity to the child, breastfeeding during the initial days of lactation is very essential. Now we can see certain questions and answers from this topic. Finger-like projections developed on the trophoblast after implantation is called chorionic villi. Name the hormone secreted by the ovary during the pregnancy time. That is relaxin. 
the structural and functional unit between embryo and uterine tissue this placenta the structure that connect placenta to the embryo is umbilical cord name the cellular layer that give rise to all organs in adults adult organs ella form cheyna cellular layers inde peru edithanana ectode endode and mesode ee moonu layer il nanna organs ella develop cheynathu average duration of human pregnancy is 9 months name the hormone injected by doctors to induce delivery oxytocin the milk produced by mammary glands during the initial days of lactation is called colostrum next what is placenta the structural and functional unit between fetus and maternal body is called placenta fetus inde maternal body ku edayilulla structural and functional unit niyana placenta ennu velikkunnathu how is placenta formed mention its function chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form the placenta chorionic villi um uterine tissue um parasparam korthu aanu placenta undagunnathu functions of placenta are supply of oxygen and nutrients to the embryo removal of carbon dioxide and waste materials from the embryo secretion of hormones like hcg hpl estrogen and progesterone then prepare a flow chart showing the hormonal action at the time of parturition so starting from the fully developed fetus and placenta mild contraction of the uterus called the fetal ejection reflex it induces pituitary to release oxytocin that oxytocin brings strong uterine contractions strong uterine contractions further stimulate pituitary more oxytocin is released that oxytocin induces stronger uterine contractions and finally expulsion of the baby from the uterus that is parturition next what is colostrum the milk produced during the initial days of lactation is called colostrum breast feeding during the initial days of infant growth is recommended by doctors why breast milk produced during the initial days of lactation called colostrum contains certain antibodies that provide immunity to the baby കുട്ടിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊളോസ്ട്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെയിം ദ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രം ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് റിലാക്സിൻ സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു